Hi. Hey guys. Hi, Hi teacher. Woo. Finally. <laughs> Finalmente. So, how's it going, guys? Come on. All good? Good. Good. All right. Fantastic. So, as you know, my name is Alejandro Narbona. Welcome to Inglés Corporativo. Okay, guys, we are running a little late. Ya estamos un poquito tarde. Bueno, yo, ustedes no. Y esto se dice, I'm running late. Es como, voy tarde. Se los voy a poner en el chat. I'm running late. Running late. Mm -hmm. I'm running late. Como, late. voy tarde. I'm running late. Right. En estos momentos, we are running a little late. We are running a little late. Vamos un poquito tardado. We are tardado. running a little late. Uh -huh. So, let's get down to business. Cuando yo les digo, let's get down to business. Repeat it after me, please. Let's get down. Let's get down. Let's get down. To business. To business. Uh -huh. Ahí se los puse. Let's get down to business. Es como manos, down. manos a la obra. All right. Vamos, hagamos lo que tenemos que hacer. Okay, so today, guys, we're going to be working with yes, no questions and uh, WH questions, okay? Before we continue, antes que continuemos y veamos el video, do you have any questions about yesterday's class? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase de ayer? No. So, 100% clear, 100% claro. Yes. Yeah. Mm -hmm. yes. Okay, let's go ahead and test you guys. How do you say, um, este es mi celular? Cerca, singular. The, what, uh, this is my This is my phone. So. This is my phone. Very good. Phone. Estos son mis zapatos. Cerca. This is my shoes. This is my shoes. This is my zapatos. This is shoes. Aha. This is or this, this are, shoes. are. These are this my shoes. Aha. These are toes. These are those toes. These shoes. are my shoes. Shoes. Dígalo conmigo. Shoes. 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 Aha. Um, con este tengan cuidado de no decir shoes, como que estamos llamando a algún Jesús. Mm -hmm. Hey, shoes, vení. Porque las pronunciaciones son diferentes. Y eso es súper común que, que los confundamos, ¿ok? So, chus como el nombre, sería acá. Explosión, chus. Que choose. en inglés es escoger, right? Chus, escoge uno. Choose one. Choose one. Choose one. Choose one. En zapatos sería como que estamos callando a alguien. Shoes. Shoes. No explota. So, díganlo conmigo. Explosión, Jesús. Shoes. 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 Jesús. Hey, shoes, vení. Shoes. Shoes. Good. Zapatos. Shoes. 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 Very good. All right. So, let's go ahead and work with today's class. Vamos a trabajar con la clase de ahora, guys. So, please read after me. Lesson objective. Lesson objective. 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 Good. By the end of this class, by the end of this class, you will learn, you will learn, how do you say, vas a aprender? You will learn, you will learn, how to form, yes, no. How to form, how to form yes, no. And where questions would be. And where questions would be. Good. Now, everything together. By the end of this class, you will learn how to form By yes the, and no. And where questions would be. By the end of the class, you will learn, 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 learn how to form yes, yes, yes no. And where questions would be. Thank you very much. 
So, al finalizar esta clase, ustedes aprenderán a formar preguntas interrogativas con respuesta sí o no y preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. So, prácticamente, guys, respuestas cortas de sí o no y respuestas largas. Ok. So, let's go ahead and cover the video. Vamos a cubrir el video. Please go ahead and mute your microphones and pay attention, please. Vamos a poner mute y poner atención al video. Aquí a la derecha pueden ver la traducción de lo que dice el señor Sáenz. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. All right, so what we're going to do is the following. Go ahead and repeat after me, please. Vamos a repetir conmigo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. 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 Good. Where are my car keys? Where, Where are, are my, my car, car keys? Car key? How do you say llaves? Keys. 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 Mm -hmm. keys. keys. Acordémonos que la E casi siempre suena como I. Sí. All right, keys. 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 Good. So say it again, please. Where are my car keys? Where are my car keys? Good. Good. How do you say, ¿Dónde están mis llaves? Where are my car keys? Good. ¿Dónde están mis zapatos? Ya lo practicamos. Where are my shoes? Uh -huh. Where, Where are, are my, my shoes? shoes? Where are my shoes? Shoes. Where are my shoes? Shoes. Very good. ¿Dónde están mis pupusas? Where are my, uh, my, my shoes? Good. Very good. Um, ¿Dónde están mis lentes? Where are my sunglasses? Where are my sunglasses? Si vamos a decir sunglasses, son los de... Uh, sol. 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 Uh -huh. Y simplemente lentes serían glasses. Se los voy a escribir aquí en el chat. Ah, gracias. Uh -huh. So, vamos a poner aquí las cosas. Where are my pupusas? Question mark. Where are my glasses? Question mark. Okay. So, ¿dónde están mis amigos? Where are my, Where are my friends? My friends. Where are my friends? Very good. ¿Dónde están mis papás? Where are my, Where are my fathers? Uh, parents. Yeah. Very good. Where are my parents? So, como ustedes pueden ver, guys, ya vamos viendo la parte gramática que viene explicada en unos minutos. Where, donde, are, vamos a ocupar porque es plural. Y luego, my pupusas, my, my glasses. Si my queremos friend. decir, my friends, my parents. Si queremos decir, tus pupusas, your pupusas. Nuestras your. pupusas. ¿Cómo se dice nuestras? Ya cubrimos esa clase, guys. We are. Mm -hmm. um, ok, no se preocupen. Our pupusas. Our. Our. Ajá, our. Sus our, pupusas our. de él. Our. Our pupusas. Ajá. ¿Dónde están sus pupusas? Refiriéndonos a las pupusas de alguien del sexo masculino. Yes. Ajá. So, his. Where are his pupusas? Where are pupusas? Good. ¿Dónde están sus pupusas? Refiriéndonos a una persona del sexo femenino. Where are his pupusas? Her pupusas. No se preocupen, aquí se los pongo. Her pupusas. Uh -huh. So, prácticamente, ¿dónde están? Para plurales, where are. Y luego vamos a decir el qué. Ok. So, let's continue. Relax, Kate. Relax, Kate. Everybody. Relax, Kate. 
todo el mundo. Relax, Kate. Relax, Kate. Are they in your purse? Are uh, they in your purse? No, they are not. No, they are not. No, they, no, they, no, they are no, they are not. Va unido. No, they are not. No, they, no, they are not. not. Good. They no, are gone. They are gone. They are gone. They are gone. gone. They are gone. So, they are aquí decimos, they are gone. relax, Kate, como relajate, Kate. Están en tu bolso. How do you say bolso de mujer? Purse. Purse, Purse. exactly. Purse. Very good. ¿Y qué es they? ¿A qué nos estamos haciendo? ¿A qué nos referimos? De... ¿Cuál? De, what, what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? De las llaves. Exactly, de las llaves. So, ¿dónde están las llaves de mi vehículo? Ah, ¿Dónde están mis llaves? Y aquí dice, relax, Kate. ¿Están en tu bolso? So, esta es una continuación de la primera pregunta. Ok. Now, are they in your purse? So, si estamos hablando de las pupusas, ¿cómo preguntamos? ¿Están en la cocina? Are they in the kitchen? Ajá. Exactly. Are they in the kitchen? ¿Y por qué ponemos, si nosotros kitchen? ponemos are they in the kitchen, es porque ya en la conversación mm -hmm. hicimos énfasis en las pupusas. Ya sabemos de qué estamos hablando. Es como que nosotros digamos, eh, ¿compraste pupusas? Sí, ya te las comiste, ya las serviste. ¿Okay? Ya no volvemos a decir pupusas porque la persona que escucha ya está enterada de lo que estamos hablando. Esto es como en español, guys. Si yo les digo... Un tacito, sorry. Exacto. Si yo les digo, compraste pupusas. Ya te comiste las pupusas. Ya calentaste las pupusas. ¿Dónde están las pupusas? El oído se cansa de escuchar tanto pupusas. Entonces lo suprimimos. Igual es en inglés. So, si yo pongo, are they in the kitchen? Are the pupusas in the kitchen? La cocina. Ajá, es exactamente lo mismo. Miren la diferencia. El they lo que está cambiando es de pupusas. Ok. Ahora, si yo, me, si, if I ask you, si yo les pregunto, Gerson, digamos que yo solo vengo y te digo, ¿dónde están? ¿Qué me dijeras tú? Mm. And vacation. Ajá, pero si yo de pronto te, te, te digo, tú no sabes de qué estoy hablando, te digo, ¿dónde están? Uh, where are? Ajá. No. Pero, ¿cómo reaccionar si, si no sabes de qué te están preguntando? What? 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 Exacto. Okay. Exactly, what? Luis, Luis what? José. What? Mira a Luis what? y le llamaste. Uh, what? What? Ah, te vas a quedar como ¿a quién? Be? ¿a quién le hablaste? a uh -huh. Vladimir, lo compraste why? <ríe> why? siempre nos quedamos así como que ¿de qué estás hablando? entonces eso es guys, lo que yo les quiero dar acá ok si nosotros vamos a mencionar por ejemplo eh, ¿le llamaste a Vladimir? Sí, luego vamos a decir, le llamaste. Right? Ya no volvemos a decir Vladimir. ¿Me entienden el, el cambio que hacemos en day en de pupusas? Sí. Ok. Ok, very good. Yes. So, how do you say... Bueno, let's go ahead and continue, porque aquí vamos viendo. Where are my friends? Where are my friends? Where are my parents? Ya vamos a ver la respuesta. Where are my right? parents? So, Roberto, Larín, por favor pregúntame sí. dónde están tus papás. Where are uh -huh. your father? Very good. Where are your parents? 
esta es una respuesta larga. Vamos a decir, my parents are in Nicaragua. Mis papás están en Nicaragua. So, cuando ocupamos, do, pregun, eh, perdón, palabras WH, necesitamos una respuesta larga. Okay? Pero cuando no tenemos el WH, vamos a hacer respuestas de sí o no. All right? So, si yo les pregunto, are the pupusas in the kitchen? How do you say sí? Yes. Yes. They are. Y no? Yes, they are. No, no they are in. Oh, they are. No, they are. Very good. No, they are in. Do you guys understand the difference between WH questions and yes, no questions? ¿Entienden la diferencia entre preguntas que requieren respuesta larga y respuesta corta? No, yo no. no Más o menos, pero me confunde. Uh -huh. Okay, don't worry, don't worry, don't worry, que para eso estoy acá, para no. ayudarlos. Si se fijan, por eso es que no estoy avanzando más. Ok, now, let's go ahead and continue. Read it with me, please. I bet they are on the table in the kitchen. I, I bet, bet they, they are they on the are table on the kitchen. On the restaurant. In the restaurant, I'm sorry. Demasiada cocina con los ejemplos. Too much kitchen. Excuse me, are these your keys? Excuse me. Are these your keys? 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 Are these your ¿Cómo preguntan, son estos tus zapatos? Are there your shoes? Are these your shoes? shoes. Very good. Are these your shoes? ¿Son estas tus pupusas? Are these your pupusas? Your pupusas, very good. Pupusas. Good, good, good. ¿Son estos tus lentes? Are you, you some uh, glasses? Glasses. Very good. So, ven la estructura. Si ustedes se fijan, guys, hay muchas cosas que se van repitiendo. Okay? Now, let's go ahead and continue. Say with me, please. Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Yes, they are. Yes, they are. ¿Y en negativo? No, they aren't. No, they aren't. Aren't. Me el apóstrofe. No, they aren't. Very good. Let's continue with me. Um, ¿Dónde vamos? Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí. 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 No sí. problem. No problem. No problem. And is this your wallet? Is this your wallet? No, it's not. No, it's no, not. It's not. It's not. Where's your wallet, Joe? Where is your wallet? Very good. So, vamos a enfocarnos en esta pregunta. Is this your wallet? It's your wallet. What is the meaning of wallet? What is the meaning of wallet, guys? Billetera. Billetera. Very good. Now, ¿cómo preguntas? ¿Es este tu teléfono? Is this your phone? Is this your phone? Is this your phone? ¿Es esta tu computadora? Ajá. Is this your computer? Is this your laptop? Good. Very good. Is this your room? Is this your room? Your room. Very good. So, guys, aquí van a ver y vamos a terminar de ver el video. Para preguntas de sí o no, vamos a ocupar el verbo to be al principio. El RL is. Y luego vamos a ocupar these, those, that. This, dependiendo de qué queremos usar. 
y luego el objeto. ¿Ok? Now, ¿cómo se dice si sí, este es mi cuarto? O sí, para la pregunta. Yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. No. It este es mi cuarto. No. It isn't. It isn't. It is. No. Ok. ¿Cómo es? Yes, it is. No, no it isn't. No, no it is. Good. No Bye. it is. Les voy a dar un par de tips, guys. Si empieza con R, vamos a contestar con R. ¿Ok? Sea negativo o positivo. Si empieza con is, vamos a contestar con is. is. ¿Ok? Is. Ahora, otro punto que tienen que evaluar acá es que aquí estamos hablando de plural, ¿verdad? Por eso contestamos con they, porque es plural. Y aquí estamos hablando de singular, un teléfono, una computadora, un cuarto. Por eso contestamos con it. it. ¿Me vas siguiendo con esto? It. Guys, ¿me van siguiendo más o menos con esto? Sí. Good. So, digamos que aquí estoy preguntando, ¿es esta tu cartera? ¿Cómo le, cómo le pusiera? Bueno, no, los, los, voy a, los voy a confundir. Quedémonos con esto que es el tema que vimos ayer. All right. So, let's go ahead and continue watching the video. Quiero que le pongan atención y luego lo vamos a discutir para ver, para ver si lo han entendido. Is my wallet. Try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Go to B. That's this. Or in this case, could be these. Plus some kind of complement. So, verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So, let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be this. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Now, we have a verb to be. These. Your keys. And, of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your phone your cell phone your cell phone question mark at the end are these, are these your, your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. 
Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. All right, guys. So, as you can see, como pueden ver, it's not like super easy. No es como que lo más fácil del mundo, pero tampoco es complicado. All right. So, vamos a practicar un poco acá con la estructura. Yeah. What I need you to do Hold is it. the following. Here it is. Hold it. Verb. Verb to be. Verb to be. Vamos a poner acá los ejemplos. I'm going to leave the examples Thanks. here. Thanks. Thanks. All right. Thanks. Now, Thanks. if you notice. Thanks. Give me a second. Thanks. All right. If you notice, guys, si ocupamos is, viene this. Okay. Si ocupamos are, viene this. Okay. So, aquí estamos preguntando, ¿es esto tal cosa? Ok. Acá estamos ocupando un posesivo. Tu billetera, tus llaves, tu celular. So, para que nos acostumbremos con esto, vamos a mantener la misma estructura. So, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlos en grupo. I'm going to open up the break rooms. Y necesito que me den... Olvídense de estos ejemplos. Si me dan los mismos, no vale. And I need you to give me tres ejemplos con is, tres ejemplos con are. Van a trabajar en grupo. Les voy a dar tres minutos. Y cuando regresemos a la sesión principal, vamos a compartirlos con el grupo. Is that clear? ¿Estamos claros? Ok. Yeah. All right, very good. So, tomen un screenshot de eso, por favor, y mándenlo al grupo. Are it is your case? Are it is your case? Did you send the, the screenshot? Captura pantalla. Yes, on the screenshot is on the captura pantalla. All right. So send it to the group. And please go ahead and accept the invite, okay? También tienen un montón de ejemplos en el chat. So, there we go. All right, go ahead and accept the invite, please. Ya les mandé la invitación. You're going to have three minutes. Van a tener tres minutos, and then we go back. There we go. Mayra, le llegó la invitación. Did you get the invite? Can 
you hear me, Maida? Okay, if, if you can hear me, I cannot hear you. Si tú me puedes escuchar, no te escucho. All right, then I accept it. Let's check. All right, guys. So start giving the examples. Traten de dar ese ejemplo. Okay. Mm -hmm. So you can Thank start. You. How do you say, es este tu teléfono? Es, son estos tus zapatos? Ese es el, el formato que vamos a ocupar. Y por favor, contéstense entre ustedes. Solo me van a escribir tres. Tres con R, tres con is, Pero necesito que produzcan la mayor cantidad que puedan y se las contesten. Okay? okay. All right. Show me what you can do. Enseñenme qué pueden hacer. Okay. Is it your car? Good. ¿A quién le está preguntando, Mayra? Escoja una víctima. Man, um, José Luis. <laughs> okay. Okay. Haga la pregunta, please. Is this your car? Uh -huh. Yes, it is. Yes, it is. There you go. Así de sencillo. Ajá. Okay. Ahora tú, Luis José, pregúntale a alguien, a Vladi o a Roberto. Ok, ahorita. It is your watch. Your watch, ajá, tu reloj, muy bien. Robert? Yes, uh, they are. Yes, it is. They are. Yes, it, mm -hmm. it is. Exactly. Vamos a ocupar it porque José Luis, le, perdón, Luis José, te está preguntando con is. Is this? Y contestamos it con is it. Your, it is your watch. There you go. Ajá, uh -huh. yes, it is. Say with me, Roberto. Yes, it is. Yes, it is. Ajá. Ahora la negativa. No, it isn't. No, it is. No, it isn't. No, it isn't. No, it is. No. Puede decir si no, it is not. No, no, it is not. Ahí estamos. Very good. No. All right, continuing, guys. Ahora le toca a Roberto preguntarle a Vladi. Voy a ver cómo van los otros grupos. Ayúdense entre ustedes. Okay. Help okay. each other. Hey, Marlon. All right. ¿Me escuchas, Marlon? Can you hear me, Marlon? There you go. So, primero el verbo to viva, o sea, is, are, cualquiera de esos, incluso el am. Um, lo que se usa. Con esta solo is y el are. Ah, por el, sí, sí, sí. ¿Por qué tipo de es, pregunta? Eh, son cosas, ¿verdad? Son objetos. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. okay. De ahí okay. se le agrega el this y el this, ya sea singular o plural. Correct. Uh -huh. Y el complemento siempre sería como composesivo. No. No, no necesariamente, pero para este, esta estructura, sí. Mm, ok. Sería un ejemplo de un vaso, sería, is this your glass? Ajá, exactly. Is this your glass? Este, serían ahorita solo ejemplos de preguntas o también con respuesta. Con respuesta. Yes, it, yes, it is. No, it isn't. No, it is. Ah, ok. Uh -huh. Ok, good. Pregúntale a Marlon y luego Marlon tú le, uh -huh. tú le preguntas. Tratemos el problema con... es de que, de que Marlon tiene un problema con el micrófono. Ajá. Ajá, no nos suenan, no sé si serán los audífonos o, o la lab. Ok, Marlon, estás en doble sesión, ¿verdad? 
Veo dos cámaras tuyas. Hmm. Ok. Um, this is what I'm going to do. Los voy a, los voy a separar. Okay. ok. Give me a second. You're going to get the invite. Vas a recibir la invitación. Los voy a mandar a otro grupo. All right, good. Is this your, the, ¿cómo se dice? La camiseta. Teacher. Teacher. That will be guys with t-shirt. Si no, están preguntando que si soy yo el maestro. Mm -hmm. T-shirt, separado. T-shirt. T-shirt. Ajá, exacto. Como, como picture. Ajá. Ah, y tenemos a... Uh, is this your car? En la de... Is this... Correct. En la de R tenemos... Are these your TVs? Y are these some class? Nos falta una. What, what was the previous one? Are these some class? Hola, hola. What was the previous question? ¿Cuál era la pregunta anterior? Are these your class? Are these your TVs? Ajá. Uh -huh. Are these some class? Esa última. Sunglass, eh, ¿te refieres a lentes de sol? Sí, sunglasses. ¿Sí? Ah, ok. So that will be, are these your... ¿Te faltaba are el these? your? Ah. Your. Sunglasses. Son clases. Uh -huh. Son Siempre clases. ven plural. It's always in plural. Es el teacher para decir vasos en inglés sería siempre glasses. Yes. Uh -huh. Exactly. So, ahí el contexto te va a decir porque glass es el material, es vidrio. Uh -huh. Y también es vaso, es copa. Can I have a glass of wine? O sea, ahí depende del contexto, pero yes. Ah, ok. Uh -huh. Sí, de vasos no me parece la traducción. Glasses. Glasses. Mm -hmm. Glasses. Glasses. En vasos. Yes. Mm -hmm. Glasses. Uh -huh. ah, okay. La pregunta sería, are these your glasses? Correct. Uh -huh. Are these your no. glasses? Glasses. Glasses. All right. Glasses. Now, guys, let's go ahead and check the chat. Vamos a revisar el chat. Y necesito que hagan tres preguntas con WH. Si se fijan, es prácticamente... Um, le quitamos el, el this y el, el, el this. So, where is your teacher? All right. Traten de hacer tres con eso. Voy a darle la indicación al otro grupo. I'll be right back. Okay. Hey, Vladi, can you hear me? Sí. Ahí tienes la invitación. ¿Te llegó? Sí, sí, sí. Lo único que me dio problemas y me, me lo di atrás y me salí. Ah, ok, ok. All right, very good. Just make sure you accept it. Solo trata de aceptarla para que regreses con tus compañeros. Si no, te la mando de nuevo. Eh, Mándemela otra vez. Por... Ok. No lo acepté al, al principio. So, acepta la segunda. Ok. Ok. Ahora. Ahorita quieres preguntar a quién. Hello, guys. Hello. How are you doing? ¿Cómo van? Un poquito confuso. Ok, no se preocupen, que aquí estoy para ayudarles. Um, también les he pedido que hagan preguntas WH, pero si estamos confundidos con las yes, no, las otras van a ser más difíciles. Um, ¿Cuál es la confusión que tienen? Tenemos un par de minutos. Va, este... 
Des se ocupa cuando es eh, plural, ¿verdad? This, el que lleva This. E. Uh -huh. Dese. Dese. Uh -huh. Ok, y el otro sería this. This. Uh -huh. Que eso sería para singular, T-H-I-S. Básicamente, si me está diciendo it, this, estamos hablando de algo uno. Exacto. Pero... This, this es algunas cosas. Exacto. Algunas. Uh -huh. okay. So, es este... Sería is this. Son estos, are these. Ok. Mucho más claro. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Ese sería. It is uh -huh. your TV. There you go. Es esta tu tele, muy bien. Yes, it is. There you go. I see you. Ahí estamos. Yes, it is. ¿Qué significa si es? Ajá, exacto. So, prácticamente, yes, it is, es solo gramática, porque la respuesta es sí. <laughs> no, it isn't. No, pero hay que ponerlo, porque así va. Okay. Mm -hmm. No, y se, se, se puede eh, también contestar no, no dicen o no dicen no. Ajá, no, it is not o no, it is not. No, it is not. Uh -huh. Good job. Ahí de es, las dos es, formas, correcto. Sí, depende si tú lo quieres contraer con el no, it isn't, it isn't, ahí va contraído, o no, it is not, ahí va normal, o sea, no está contraído. So, it's up to you. Depende de ti si lo quieres ocupar así. Generalmente, una persona nativa te va a hablar con una contracción. Ah, uh -huh. perfecto. All right. Thank you. You're welcome. Let's go back to the main classroom. All right. Ok, so, little by little, we're coming back. Poco a poco vamos viniendo. Now, remember, guys, if we're going to use, ¿es este tu televisor? Is this your TV? Ok, is this, con T-H-I-S, T -H -S, es para singular. Are these, son estos, es para plural. So, if this is still confusing, si todavía estás un poquito confuso, Vamos a hacer un par de oraciones. Mañana voy a estar, eh, voy a tener tiempo en la tarde para que ustedes me manden sus preguntas. Pero escríbanme a mí. Ahorita les voy a, a mandar, si no han guardado mi, mi teléfono, mi número. Escríbanme a mí con sus preguntas. Porque si hay un tema que está flaqueando, que no está del todo eh, entendido, esto nos va a generar conflictos más adelante. Entonces, mejor ataquémoslo, tratemos de masterizarlo, all right, para que después no nos cueste tanto, ok, así que ahorita okay. les mando un hi en el grupo, para que ustedes me escriban a mí si tienen una pregunta, ok, y pues poder eh, masterizar este tema, all right guys, so, número uno, gracias por la espera, créanme que tuve demasiados problemas de conexión, con la primera clase me me pasó eh, increíblemente. Gracias por estar acá. Síganle metiendo, sigan practicando y nos vemos el día de mañana. All right? I'll see you tomorrow, guys. See, see you, you tomorrow, teacher. Have a good night. Take care. Good night. Bye.